Здравствуйте, друзья! Что если в России до 19 века был субтропический климат? К такому выводу можно прийти, если проанализировать некоторые особенности архитектуры 18-19 веков. Архитектура до 19 века существенно отличается от той, что строилась позднее. Можно видеть различные нелепые пристройки к архитектуре более раннего времени, которые объясняются отнюдь не эстетическими мотивами, а именно процессом резкого похолодания. Даже в старинных храмах не было приспособлено никакого отопления, а пристройки, которые утепляли входы, были построены значительно позже. Для того, чтобы добраться до истины, необходимо сопоставить все догадки, теории и факты воедино. Только тогда вырисовывается определенная картина. Широкие окна. Рассматривая здания старой планировки, можно обратить внимание на то, что окна на них имеют совсем не маленькую площадь. Такие решения относительно построек характерны для местности с теплым, даже жарким климатом. В таком случае возникает вопрос, для чего же в России, в которой даже лето бывает прохладным, использовались такие окна. Система отопления. Почти везде изначально отсутствовала система отопления, она была установлена намного позже по времени. Потому в стенах либо небрежно оформляли место для ее помещения туда, либо ставили непосредственно внутрь туда, где было свободное пространство. На старинных фотографиях, показывающих жизнь предков, отсутствуют трубы на зданиях. Их устанавливали уже потом, в торопях подстраиваясь под новые климатические условия. Гидроизоляция. Если сразу не позаботиться о гидроизоляции дома, то в скором времени вследствие перепадов температур каркас придет в негодность. Вода замерзнет, расширится и разрушит фундамент. Такая ситуация наблюдается буквально на каждой постройке. И нет, проектировщики не были неопытными или непродуманными. Дело в том, что климат разнился с тем, что мы наблюдаем в данный момент. Изменение угла наклона кровли. Если внимательно присмотреться к крышам старых образцов, то становится понятно, что угол кровли был изменен на более острый, чтобы снег и другие остатки быстрее скатывались с него. Но почему люди изначально не позаботились об этом вопросе? Все просто, в то время они не были знакомы с осадками. А когда впервые встретились для своей же безопасности, организовали реконструкцию крыш. Гравюры и картины 18 века. Ни на одной картине до 19 века невозможно обнаружить снег или проявление любых других пасмурных и морозных погодных условий. Везде изображалась хорошая теплая погодка с пригревающим солнышком. Тропическая растительность Астрахани. В 17 веке Астрахань точно разрослась пальмами и другими тропическими деревьями. И, что характерно, они встречались не только там. Росли они по всей России, хоть об этом история и умалчивает. Мамонты. Многими доказано, что мамонты существовали вплоть до 19 века. Но как они могли выжить, если могут обитать исключительно в теплой среде? А вот если допустить, что климат был другим, то это многое объясняет. Год без лета – не секрет, что в истории был один год, который был катастрофически холодным для многих стран. И выпал он как раз таки на начало 19 века. Таким образом становится понятно, что это далеко не просто домыслы, а вполне состоятельная и интересная теория, которую от нас почему-то скрывают. Неужели до 19 века в России царил субтропический климат? А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.